بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز و جل ہم اسلام کی بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ ارکان اسلام پانچ ہیں اسلام کے ارکان پانچ ہیں ان میں سے نمبر دو میں ہے نماز قائم کرنا ارکان اسلام پانچ ہیں نمبر دو میں ہے نماز قائم کرنا تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کے تعلق سے پڑھیں گے سوال کیا مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے جواب جی ہاں مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے جو مدنی منے سات سال کے ہو چکے ہیں انہیں تو نماز پڑھنی ہی چاہیے اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں تو وہاں شور و شرابہ نہیں کرنا ہے مسجد میں چلانا نہیں ہے شرارت نہیں کرنی ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تو جانا ہے لیکن وہاں شرارت نہیں کرنی ہے تو جو مدنی منے سات سال کے ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں نماز پڑھیں سوال نماز کی کتنی شرائط ہیں نماز میں کتنی چیزیں شرط ہیں جواب نماز کی چھے شرائط ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے سوال کرے نماز کی کتنی شرائط ہیں تو کیا جواب دینا ہے نماز کی چھے شرائط ہیں نماز کی چھے شرائط ہیں سوال نماز کے کتنے فرائض ہیں جواب نماز کے سات فرائض ہیں نماز کی چھے شرائط ہیں اور سات فرائض ہیں نماز کی چھے شرائط اور سات فرائض ہیں انہیں اچھی طرح یاد کر لیں بار بار سنیں ہو سکے تو لکھ کر یاد کر لیں نماز کی چھے شرائط ہیں اور سات فرائض ہیں سوال فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں اس سے پہلے ہم نے جانا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ پورے دن اور رات میں پانچ وقت کی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز ہے فجر تو سوال کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے آپ کو معلوم ہوگی کہ کتنی رکعتیں ہیں تب ہی تو آپ پڑھیں گے تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں چار رکعتیں ہیں فجر کی نماز میں چار رکعتیں ہیں دو سنت موقعہ دو فرض یعنی پہلے دو رکعت سنت موقعہ پڑھنی ہے پھر دو رکعت فرض پڑھنی ہے فجر کی نماز میں چار رکعتیں ہیں دو سنت موقعہ دو فرض سوال ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی دوسری نماز ہے ظہر جو کہ عام طور پر دوپہر کے وقت ہم ادا کرتے ہیں تو ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں جواب ظہر کی نماز میں بارہ رکعتیں ہیں ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں بارہ رکعتیں ہیں چار سنت موقعہ یعنی پہلے چار رکعت سنت موقعہ پڑھنی ہے پھر چار فرض پہلے چار رکعت سنت موقعہ پڑھنی ہے پھر امام صاحب چار رکعت فرض پڑھائیں گے اس کے بعد دو رکعت سنت موقعہ پڑھنی ہے پھر دو نفل پڑھنی ہے تو چار رکعت سنت موقعہ چار رکعت فرض آٹھ ہو گئے دو سنت موقعہ دس دو نفل اس طرح بارہ رکعتیں ہیں ظہر میں ٹوٹل بارہ رکعتیں ہیں سوال عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں جواب عصر کی نماز میں آٹھ رکعتیں ہیں چار سنت غیر موقعہ اور چار فرض عصر کی نماز میں جو کہ عام طور پر تقریباً چار بجے یا پھر اس کے آس پاس مدہ کرتے ہیں یعنی مغرب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں ٹوٹل آٹھ رکعتیں ہیں چار رکعت سنت غیر موقعہ اور چار فرض چار چار آٹھ پہلے ہمیں چار رکعت سنت غیر موقعہ پڑھنی ہے پھر امام صاحب چار رکعت فرض پڑھائیں گے تو اس طرح عصر میں آٹھ رکعتیں ہوئیں سوال مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں 
اور کون کون سی ہیں جواب مغرب کی نماز میں سات رکعتیں ہیں تین فرض مغرب میں سب سے پہلے تین رکعت فرض پڑھنی ہے جسے امام صاحب پڑھائیں گے اس کے بعد دو رک دو سنت موقعہ پھر ہمیں دو رکعت سنت موقعہ پڑھنی ہے پھر دو رکعت نفل پڑھنی ہے تو مغرب میں کل سات رکعتیں ہیں تین فرض دو سنت موقعہ دو نفل تو تین دو پانچ پانچ دو سات مغرب میں کل سات رکعتیں ہیں سوال عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں عشاء میں یعنی سونے سے پہلے رات میں جو نماز پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں عشاء ٹھیک ہے تو عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں جواب عشاء کی نماز میں سترہ رکعتیں ہیں یعنی عشاء کی نماز میں سب سے زیادہ رکعتیں ہیں سترہ رکعتیں ہیں چار سنت غیر موقعہ پہلے جا کر چار رکعت سنت غیر موقعہ پڑھنی ہے پھر چار فرض امام صاحب چار رکعت فرض پڑھائیں گے پھر دو سنت موقعہ پھر ہمیں دو رکعت سنت موقعہ پڑھنی ہے پہلے چار رکعت سنت غیر موقعہ پھر امام صاحب چار رکعت فرض پڑھائیں گے تو چار چار آٹھ ہو گئے پھر ہمیں دو رکعت سنت موقعہ پڑھنی ہے تو آٹھ دو دس ہو گئے پھر ہمیں دو رکعت نفل پڑھنی ہے دس دو بارہ ہو گئے پھر تین وطر تین وطر کی نماز پڑھنی ہے جو کہ واجب ہے تین وطر واجب تو بارہ تین پندرہ ہو گئے پھر آخر میں دو رکعت نفل پڑھنی ہے پندرہ دو سترہ ہو گئے تو عشاء کی نماز میں سترہ رکعتیں ہیں چار سنت غیر موقع چار فرض دو سنت موقع دو نفل تین وطر واجب دو نفل اللہ و رسول اعلم